पारुल भटनागर आई एम डूइंग पी एच डी ऑन हिमालयन वुड पैकर ब्रीडिंग कॉलेजी ऑफ हिमालयन वुड पैकर इन केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंटर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन क्लाइमेट चेंज दीज आर द कॉमन फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द बर्ड्स जिसकी वजह से उनका पॉपुलेशन डिक्लाइन आ रहा है सी क्लाइमेट चेंज पे तो यू कैन नॉट डू एनी थिंग बट यू कैन कंट्रोल पॉल्यूशन एंड दीज आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग यू नो कॉजिंग दीज सच एंड सच प्रॉब्लम्स और अर्ली स्नोफॉल जैसे हो रहा है तो उसकी वजह से काफ़ी सारे बर्ड्स लोअर एलिवेशन पे माइग्रेट कर रहे हैं तो लोअर एलिवेशन पर आ तो जाते हैं बट सर्वाइव नहीं कर पाते तो इस वजह से भी ऐसा हो रहा है कि काफ़ी सारा कम हो रहे हैं बर्ड्स पहले रेनफॉल के टाइम पर रेनफॉल होता था अभी गर्मी में किसी भी टाइम रेनफॉल हो रहा है इवन इस बार ही 2018 में ही स्नोफॉल अर्ली हो गया है पहले वो दिसंबर एंड से स्नोफॉल होता था अभी नवंबर चार तारीख को ऐसा हुआ है कि चोपता में फर्स्ट स्नोफॉल हो गया है तो यही सब रीजंस है जिसकी वजह से बर्ड्स आर डिक्लाइनिंग 2016 में अलग था 17 में दिसंबर में हुआ इस बार एक महीना पहले शिफ्ट हो गया है तो दिस इज नॉट गुड फॉर द बर्ड्स अभी वो ऐसा वो तो अपने अकॉर्डिंग ही चलेंगे जैसे वो लास्ट ईयर उन्होंने सोचा होगा पर फिर अर्ली माइग्रेशन की वजह से सर्वाइवल में इशूज आते हैं और बाकी जो बर्ड्स ऑलरेडी उस लोअर लो एलिवेशन पर रह रहे हैं तो उनको और लोअर शिफ्ट होना पड़ता है तो कंपटीशन स्पीशीज में बढ़ जाता है तो ये एक इशू और है डिक्लाइनिंग का उनसे जी मैं रॉबिन राठी और मैं मानव वन्य जीव संघर्ष विषय पर अपना शोध कर रहा हूँ उनके ऊपर रिसर्च करने के बाद हम लोग ये जान पाते हैं कि क्या पर्यावरण में सब कुछ सही चल रहा है या गलत चल रहा है बायो इंडिकेटर हम लोग उनको कंसिडर करते हैं और हम लोग ये बता सकते हैं जैसे कोई माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर आते हैं अगर उसी नदी का पानी पॉल्यूट हो जाए तो वो वहाँ पे नहीं आएंगे तो हम लोग ये बता सकते हैं कि यहाँ की पर्यावरण स्थिति पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित है और इसीलिए हम लोगों को आवश्यकता है और हम उन्हीं के पक्षियों के व्यवहार पर उनकी ब्रीडिंग बायोलॉजी पर काम करते हैं देखिए इस पर बहुत सारी रिसर्च चल रही है जैसे कि एक एक हाइपोथिस है लोगों का ऐसा मानना है और ऐसा है भी कि अगर कहीं पर भूकंप आए या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आए तो जो जीव जंतु है उनको सबसे पहले उसका पता चल जाता है और वो वहाँ से मूव कर जाते हैं तो इस पर भी फर्दर काम चल रहा है प्रकृति में कैसे संवाद होता है आपस में पक्षी कैसे बात करते हैं तो जैसे ब्रीडिंग सीजन आता है उनका जो एक जो एक पेरिंग पीरियड आता है एक दूसरे को जो मेल होता है जो मेल होता है बर्ड्स में वो फीमेल को बुलाता है तो वो एक स्पेसिफिक कॉल होती है जैसे आपने कई बार देखा होगा कई बार एक बर्ड्स के जो अपना उसका एक स्पेसिफिक एरिया है उसमें अगर कोई उसका पेडेटर आ जाता है मतलब ऐसा कोई पक्षी जो उसके बच्चों को खा सकता है तो वहाँ पे क्या करते हैं बर्ड्स का जो व्यवहार है वो इस तरह का हो जाता है कि उसको मतलब एक स्पेसिफिक कॉल देते हैं वो सारे बर्ड्स मिलके और उसको भगाने के लिए बात करते हैं तो इसी तरह से बर्ड्स आपस में बात करते हैं और अलग अलग टाइमिंग के लिए और अलग अलग चीज़ों के लिए उनके अलग अलग कॉल्स होते हैं जैसे कि अब अगर वो उनको सोने जाना है तो उसके लिए अलग कॉल होता है उनका मीटिंग पीरियड के लिए अलग कॉल होता है और उसी को रिसीव करती है मादा चिड़िया और आपस में उनका संवाद चलता है नहीं इसमें अगर पक्षियों में कहीं कमी आई है तो इसमें हमारा बिगड़ता हुआ पारे, पारे, पर्यावरण संतुलन है और हमारे क्रियाकलाप है जैसे कि अगर मैं आपको गोरैया की बात करूं तो गोरैया पुराने घरों में अपना घर बनाती थी जो पुराने कड़ियों के मकान होते थे अब लोगों ने अब झोपड़ियों में रहना छोड़ दिया है और इंसान अब आगे आगे दौड़ भाग में लगा हुआ है बड़े मकान बनने तो उसको जगह नहीं मिल पा रही है बायो इंडिकेटर्स के लिए जैसे कि कुछ ग्रामीण इलाके जहाँ के तालाब कभी बहुत खूबसूरत हुआ करते थे और उनके बहुत अच्छी स्थिति थी वहाँ पे आने बंद हो गए हैं और दूसरा कई बार देखा गया है कि जिन स्थानों पर पहले पक्षी आते थे अब नहीं आते चिन्हित करने के लिए हम लोगों ने जैसे मिसरपुर घाट है तो वहाँ पे कई सालों के बाद राजहंस पक्षी आया है उससे पहले नहीं आया था और वहाँ पर पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसी के साथ पक्षियों की संख्या वहाँ पर घट रही है जो मानव क्रियाकलाप हैं जो पर्यावरण प्रदूषित करते हैं वो बढ़ रहे हैं उसी के साथ में अगर वाटर पोल्यूट होगा तो ना बर्ड्स आएंगे ना हम दिखेंगे देखिए जो विलुप्त होने का के भी दो कारण हैं। एक कारण तो जो प्रत्यक्ष दिखता है वे मानवीय दखलंदाजी और मानवीय दखलंदाजी कई प्रकार से होती है जैसे औद्योगिकरण नेचर तो उद्योग नहीं बना आ, किसी भी प्रकार की फैक्ट्री इत्यादि नहीं लगाता मनुष्य लगाता है उसके लिए वनों का विनाश होता है दूसरा जो है शहरीकरण हम हमारा शहरीकरण बहुत अंधाधुन तरीके से आगे बढ़ा है सारे गांव और शहर एक लगभग लगभग मिल गए हैं तो वो जो बीच में बनीकरण का के लिए जो स्थान था वो लगभग सिमट गया है और तीसरा होता है कि हमने जितने भी बांध और रोडें इत्यादि बनाई हैं उससे भी 
जगह जगह जो इनका अपना आवास स्थल था उसमें हमने दखल दी दूसरा जो कारण है वो है प्राकृतिक कारण प्राकृतिक कारण 100, 200 से लेकर हजारों सालों के बीच कुछ प्रजातियों को विलुप्त कर देती हैं और आज की तारीख में हम ये कहें तो हमें खुद भी नहीं पता किसी को भी नहीं पता इस तरह धाम में कि कितनी प्रजातियां प्रतिदिन विलुप्त हो जाती हैं क्यों नहीं पता इसलिए नहीं पता कि उनको पता ने लगाने वाले वैज्ञानिक अभी इस दुनिया में इतने है ही नहीं उससे अधिक तो प्रजाति है वैज्ञानिक बहुत कम है तो उनके बारे में प्रचुर मात्रा में हमारे पास अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है ऐसा माना जाता है कि करीब 90 लाख से अधिक प्रजातियां इस धराधाम पे हैं और ये इससे भी अधिक हो सकती है इसमें रुचिकर बात यह है कि आज से करीब पांच दस हजार वर्ष पूर्व जो हमारे पुराणों में वर्णित थे कि चौरासी लाख की बातें तो हमारे पुराण ही कहते हैं कि चौरासी लाख योनिया हैं तो संभवतः ये समस्त योनिया लगभग चौरासी लाख के आसपास ही होनी चाहिए जिसका जो बहुत पूर्व आकलन किया जा चुका है भारतीय वैज्ञानिकों और ऋषियों के द्वारा उसी बात को आज यूरोपीय वैज्ञानिक और अन्य बड़े जिनको हम कह सकते हैं कि हमसे समृद्धशाली जो देश है उनके वैज्ञानिक उसी बात को पुष्टि करते हैं हमारे पास कई प्रकार के ऐसे पक्ष पक्षी हैं जिनकी संख्या या तो एकाएक कम हो रही है उदाहरण के लिए साइबेरियन क्रेन जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में जिसको विगत दस सालों से आना बंद हो गया है मतलब पर साइबेरा से आने वाली क्रेन की प्रजातियां हैं जो लंबी गर्दन वाली ट्रेन होते हैं सारस की प्रजातियां अन्य विलुप्त प्राय प्रजातियां हैं और जो भारत भूमि पे भी उपलब्ध हैं लेकिन कम संख्या में आती है उनमें एक रिवर लैपिंग है एक प्लास फिश ईगल है और इसके अलावा कुछ पक्षियां हैं जिनको कि हम एक ऐसा नहीं कसते हैं कि बिल्कुल ही विलुप्त होने के कगार पर है पर जिनकी संख्या में एकाएक परिवर्तन आ रहा है उन उन पक्षी प्रजातियों में हम देखते हैं कि उसमें जो टफ्ट पोचार्ड है एक प्रजाति है बता की दूसरी प्रजातियां मैलाड है उनके संख्या में भी हमारे हिंदुस्तान में अपेक्षाकृत कमी आई है और इस वक्त जो हमारे पास सूचना है वो ये चार पांच प्रजाति हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये विलुप्त प्राय की श्रेणी में आने वाली है